Magandang araw mga bata, this is Teacher Rovelin. Handa na ba kayo sa panibagong kaalaman sa asignaturang sitnayan? Tara na at makinig, unawain at makilahok sa pagsagot ng mga aralin. Quarter 2, Week 1 Pagpapakita ng pagpaparami ng bilang isa hanggang sampo at anim, pito, walo, at siyang. Sa nakalipas na taon, ay napag-aralan mo na ang pagpaparami o multiplication sa pamamagitan ng repeated addition, counting by multiples, at ang parehong jumps sa number line. Sa araling ito, ay mas lalo mo pang matututuhan na maipakita or visualizing ang pagpaparami ng multiplication ng bilang na 6, 7, 8 at siyam. Bago tayo magpatuloy sa talakayan, ano nga ba ang multiplication? Ang multiplication ay isang mathematical na operasyon ng paghahanap ng resulta ng dalawa o higit pang mga numero sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagdaragdag ng mga numero. Tumungo naman tayo sa parts of multiplication. Ang multiplication sentence ay binubuo ng dalawang bahagi, ang mathematical expression at ang product. Ang isang mathematical expression ay binubuo ng mga factors at ang operator o simbolo ng multiplication. Multiplicand. Ito ay isang numero na pinarami ng isa pang numero. Ang multiplier naman ay isang numero kung saan dapat i-multiply. At ang product, ito ay ang resulta o ang sagot ng pagpaparami. sentence na 10 times 2 equals 20. Ang 10 ang tinatawag na multiplikan. Ang 2 naman ang tinatawag na multiplier. Ang 20 naman ang tinatawag na product o ang sagot sa multiplication. Multiplicand at multiplier ay tinatawag din ng factors. Ito naman ang tinatawag ng multiplication sign. At ito naman ang equal sign. Ngayon ay alam na natin ang iba't ibang parte ng multiplication. Simulan na natin at unawain ang suliranin. Si Dan ay may iba't ibang prutas sa basket. Mayroon siyang tatlong saging, tatlong mansanas, tatlong mangga, tatlong bayabas, tatlong pinya, at tatlong dalandan. Ilan lahat ang kanyang prutas? Sagutan natin ang mga tanong. Una, ilang pangkat ng prutas mayroon si Dan? Ikalawa, ilang prutas mayroon sa bawat pangkat? At ikatlo, ilan lahat ang prutas? Sagutan natin ang una. Ilang pangkat ng prutas mayroon si Dan? Ang sagot ay, si Dan ay may anin na pangkat ng prutas. 
Ikalawa, ilan nga bang prutas mayroon sa bawat pangkat? Ang sagot ay, mayroong tatlong prutas sa bawat pangkat. Ilan lahat ang prutas? Si Dan ay mayroong labing walong prutas lahat. Sa pagsusulat ng repeated addition, isulat ang bilang kung ilan ang prutas sa bawat pangkat. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, plus 3 equals 18 o ang kabuuan kung ilan lahat-lahat ang prutas. Sa wastong pagsusulat naman ng multiplication sentence, una, alamin natin kung ano ang multiplikan. Ilang pangkat ba mayroon ang prutas? Mayroon tayong pangkat ng saging, insanas, mangga, bayabas, pinya at dalandan. Mayroon tayong anim na pangkat. Times, ilan nga bang prutas mayroon sa bawat pangkat? Meron tayong ikta-tatlong prutas sa bawat pangkat. So, 6 times 3 equals ilan nga ba lahat-lahat ang prutas? Mayroon tayong 18 na kabuuan ng prutas. Ang multiplication sentence natin ay 6 times 3 equals 18. Donut. Kung ang laman ng bawat kahon ay walong perasong donut, ilan lahat na perasong donut ang nabili ni Mel? Bumili si Mel ng siyam na kahon ng donut. At sa bawat kahon ay may walong donut. Isulat ng paulit-ulit na pagdaragdag. Ang repeated addition natin ay 8 plus 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 8 equals 72. Isulat naman natin ng pamilang na pagpaparami o multiplication sentence. Sa pagkuha ng multiplikan, malalaman natin ito kung ilan ang pangkat na mayroon tayo. Ilang kahon nga ba mayroon ng donut? Meron tayong siyam. Ang multiplikan natin ay siyam times ilang donut mayroon sa bawat kahon. Ang bawat kahon ay mayroong walong donut. Ito naman ang magiging multiplier. Equals 72. Ang 72 ang siyang magiging product. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Isulat ng paulit-ulit na pagdaragdag o repeated addition at ang pamilang na pagpaparami o multiplication sentence ng mga ito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mayroon tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo na pangkat ng ice cream bell. At bawat pangkat ay may tigtatatlong ice cream bell. Sa repeated addition, ilalagay natin kung ilan ang bilang ng bell sa bawat pangkat. Meron tayong tatlo, tigtatatlo. So, 3 plus 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 3 equals. Ilan ba ang kabuuan? Mayroon tayong 24 na kabuuan ng bell. Sa pagsulat natin ng multiplication sentence, bibilangin muna natin kung ilang pangkat mayroon ang bell. So, meron tayong walong pangkat. So, yun ang magiging multiplikan natin. Times, ang multiplier natin ay kung ilang bell mayroon sa bawat pangkat. So, mayroon tayong 3. 
So, 8 times 3 equals 24. So, yung 24 siya yung magiging product natin. Kung ilan lahat-lahat ang bell. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, panuto. Piliin ang letra ng tamang sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong sagutang kape. Ibigyan ko lamang kayo ng isang minuto para ito'y inyong sagutan. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo, panuto, suriin mabuti ang bawat tanong sa ibaba. Isulat ang multiplication sentence at ang tamang sagot. Gawin ito sa inyong sagutang papel. <tinyo> 